Also ich habe da keine Ahnung von. Ich habe äh, ihm über den Kicker ja, äh, gesagt, ich würde ihm sofort die Hand wiedergeben. Er hat einen schweren Fehler begangen. Er ist schwer dafür bestraft worden, wer Uli Hoeneß kennt. Und hier im Raum kennen Sie ihn alle. Da weiß was das für ein Alpha-Tier ist. Und wenn hinter dem die Zellentür abgeschlossen wird, dann möchte ich nicht in seinem in seiner Haut stecken. Und ich glaube, er hat die Strafe, oder die Strafe wird ihn verändert haben, hundertprozentig. Habe ihn auch vor einiger Zeit getroffen. Hatten wir ein sehr gutes Gespräch miteinander. Und ich glaube, er kommt anders jetzt wieder raus in, in die Gesellschaft, als er eingegangen ist, da rein, eingezogen ist, in die Justizvollzugsanstalt. Ob er sich was Gutes tut, das weiß ich nicht. Ich würde ihm auch niemals einen, einen diesbezüglichen Rat geben. Er hat Großes geleistet für den deutschen Fußball, insbesondere natürlich für seinen FC Bayern München. Das kann ihm auch niemand nehmen, aber er hat eben auch Mist gebaut. Und dazu steht er, hat er gestanden. Und in welcher Form er jetzt zurücktritt, ob er vielleicht tatsächlich in der Jugendarbeit bleibt oder irgendetwas anderes macht, da, da maße ich mir nicht an ihn zu beraten, sondern äh, da wird er, glaube ich, schlau genug sein, einen Weg zu finden, der ihn nicht mehr so ins Visier von vielen, vielen Menschen weltweit bringt. Und das ist weltweit, weil auch seine Geschichte ist ja nicht nur in Deutschland und in Österreich geblieben, sondern darüber redet man auch und nicht unbedingt immer gut in der ganzen Welt, wenn solche Dinge, denn die sind auch... Ja, die sind nicht erfreulich für den internationalen Sport. Ich weiß nicht, ob er sich das antut, aber wie gesagt, er wird es alleine richten und es steht mir nicht zu, ihm da zu raten.